Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Defensa divina para todos. Vamos a encontrar esta maravillosa promesa en el libro de Josué, capítulo 10 y versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en mi mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esto es maravillosa promesa para todos. ¿Y por qué para todos? Porque Josué representa a los verdaderos israelitas espirituales de hoy. Nos representa a nosotros. Nosotros no tenemos los enemigos de Josué. Los amorreos, los cananeos, los filisteos, los eteos. No, ahora son otro tipo de enemigos. Enemigos espirituales. Pero el Señor, nuestro Dios está diciendo, yo voy a ir delante, no tema, ya están vencidos. Qué hermosas palabras que nos dice nuestro Dios hoy. No tenga miedo, no tema al enemigo. Bueno, ¿y, ¿y el miedo de dónde viene? Viene por la primera desobediencia. Recordemos allá en Génesis 3.10 cuando el Adán y Eva se esconden y el Señor le dice, ¿dónde estás? Y responde Adán, me sentí desnudo y me escondí. Estaba desnudo de Dios. Cuando tenemos a Dios, estamos defendidos por Él. Y ese temor se va con la presencia de Dios. Hoy necesitamos esa presencia que nos anime para enfrentar esos enemigos que hoy tenemos. Y son esos enemigos espirituales. Pero nuevamente en el libro de Éxodo, capítulo 14 y versículo 14, nuestro Dios dice estas palabras para todos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esas son promesas que Dios dio también para nosotros hoy. Nuestros enemigos son espirituales de maldad. Y el Señor nuestro Dios si va adelante, va a estar peleando por nosotros. Solo es que lo sigamos. Porque nuestro Dios ya venció en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El enemigo ya está vencido. Nosotros no podemos enfrentarnos ante Él, pero si el Señor pelea por nosotros, como Josué, si estamos con Él hoy, no tengamos miedo, ya está vencido. Con esta esperanza salgamos en este día a enfrentarnos a las, las, las dificultades, a los enemigos, pero en el nombre de Dios y ya estamos con la victoria asegurada. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. 